，家庭内部纠纷调解现在开始，说吧，为什么吵架？我想玩一会儿，他更都不让我碰一下。你这当哥哥的是不是有点小气了？都是一家人，为什么不让他玩？我抗议。说，我不让他玩是有原因的。上次这个手指就是他玩的时候给我碰掉的，后来我又自己粘上的。你给人家弄坏了，那就不好了。那么多玩具呢，玩个别的去。我就要玩，玩坏了我给他赔一个新的。那也得他同意才行啊。嗯嗯嗯嗯，我觉得玩一会儿是可以的。嗯，那个你玩够了，赶紧还给哥哥啊。我抗议，抗议无效。电视上跟现实是一样的，老一辈的都很会存钱，我们都要向他们学习。你以后不准跟我乱要东西了啊！跟我有什么关系？也不看自己。他们一身衣服能穿好几年，你永远都觉得衣柜里的衣服不够穿。他们不想做饭了，一个馒头一碗汤就够了。你不想做饭了，垃圾手机哐哐一顿点，想吃啥点啥。他们看到未六年的会说，那么贵。吃这玩意要干啥？你贵什么贵？买个尝尝。他们存钱是为了哪一天能用的？你想的是挣钱的目的，不是吃香的喝辣的。存钱干嘛？万一哪一天死了呢？哎呦我的妈！这是什么？一杯水。我用一块布把它盖住。如果你能做到在不碰这块布的情况下，把杯子里的水喝掉，我口袋里的这些钱都归你了。好呀，你看好了，马里马里喝。好喝，喝完啦。蒙我呢你？不信你打开看看。<笑>哎，晨晨，遛狗的那个阿姨怎么生气走了？你踢人家小狗了？怎么可能？我那么喜欢小狗。那他怎么生气了？我跟他说话，他都没搭理我。我对他来说，阿姨，你家小狗好可爱呀。阿姨对他家狗说：“儿子叫姐姐。<笑>”我好奇的问。阿姨，这个小狗和你长得一点都不像，是你亲生的吗？他就生气走了。儿子，长大后给妈妈买什么呀？房子、车子，你所有想要的东西。买不起咋整？没有家有独立，让我自己变得买得起这些东西。哇哦，不错。他就说买不起怎么办吧？只有以后交给你了，满意啦。<笑>不怕俩好。晨<笑>晨<笑>，妈妈今天被骗了。怎么回事？今天跟朋友出去逛街，迎面走过来一个戴着墨镜、手拿拐杖的人，走到我俩跟前说：“美女，我今天一天没吃饭了，给点吧。”我掏出五块钱给了他，给完我才反应过来我被骗了。他是装盲人的。不然他怎么知道跟前站的是男是女？是走吧，五块钱买一句美女，给我二十，我都让我开嘴说几个瞎话。<笑>你的意思是我还占便宜了是吗？<笑>那我问你，你敢不敢叫我一声美女？哼，不敢。我觉得有些事你也不敢。什么？你敢不敢把你手机给我玩玩？<笑>想得到挺美。嗯，我还真不敢。我敢叫你爸的大名，你敢吗？我敢叫他爸，你敢吗？<笑>儿子，你觉得妈妈做的饭好吃吗？他们都说妈妈做的饭没食欲，还行，能吃。回答有点勉强了啊。妈妈兄妹五个，小时候能吃上一顿这样的排骨，就算是过年了。突然想起小时候，觉得还挺幸福的。那个时候穿着开裆裤，跟在你大姨、二姨的身后，他们走到哪跟到哪，感觉特别的开心快乐。现在也不知道什么原因，总感觉不到小时候的那种快乐。是不是裤裆缝上的原因？哎呀，你懂。咱们来玩个游戏啊
。这是什么？二十块钱。我拿盆把它盖住。如果你能在不借助任何工具的情况下，把盆打开，把钱拿出来，这二十块钱就是你的。如果你做不到，你给我二十。一人放一百，你放二十，不如我至少了你，不玩。那行行行，那我给你加一百进去，这样行不？还行吧。谢谢老妈。跑这儿来了，走吧。妈妈，咱们换套房子住吧。嗯，换套房子。换什么样的房子？你买套一千平的别墅给我们住吧。要不你换个妈吧，看谁能给你买得起，你就当谁的女儿去吧。别说一千平的了，就是一百平的我也买不起啊。别墅买不起，那就换辆车吧。换什么车？劳斯莱斯。你就是把我全身的器官都卖了，也买不了一辆劳斯莱斯。要不你还是去梦里买吧，只有在梦里能实现你的愿望了。又买不起，那买不起呢？你能买得起什么？你现实一点行不行？说点靠谱的，我能买得起的。<笑>那这个玩具呢？这个玩具能买得起。那就买这个玩具吧，几十块钱。<笑>行行行，买买买。别这样去了。今天五二零，我生病了，恐怕你爸得给我买个包回来了。五二零是什么？五二零是一个浪漫的日子，那你能说一下生病和买包有什么联系吗？你不知道包治百病吗？你等一下。Later。Uh-huh. 你这是做什么？抓治各种疑难杂症，拿去。<咳>就吃这个，好歹放块肉进去啊！你都多胖了，十三岁一百五十斤，还吃肉呢？吃肉和长胖有什么关系啊？当然有了。你看啊，是羊肥还是狼肥？羊啊。对呀，但是羊是吃草的，狼是吃肉的，狼反而比较瘦、哦。<笑>咋回事啊？上体育课怎么还被罚了呢？体育课上要做蛙跳动作，老师问我们，他以前受过伤，可以不用做。有的同学说。他脚断过，有的同学说他手弯断过，还有同学说他腿摔过。我说，你说什么了？我期待断过，老师就罚我翘了一节课。<笑>你你掉沟里了？不是，被同学打架了。咋回事啊？怎么还打起来了？他和我显摆，那也不能动手打人啊。他是我的鞋是地摊货，他爸给他买的都是名牌鞋。我没搭理他，哎，他越说越来劲了。他说他爸买了一辆车，以后让我妈加油了。我一下就生气了，我说我妈能买得起电动车，也能充到起电。你妈买个汽车还加不起油，加不起油买什么车？为什么让我妈加油？然后他就催我，我说你能打得过我，我就让我妈给你妈加油。哎，结果呢？放心，打赢了。<笑>哎，晨晨，你这是看了第几集了呀？最后一集呀、啊。啊，你这马上要看完了是吧？那我问你个问题啊，唐僧好像从来没洗过澡，你知道为什么吗？知道了呀。那为什么呀？因为你两集都有妖怪说，来，小的们把这和尚给我洗了。<笑>哎，今天老师为什么罚你啊？老师问我们长大以后要做什么职业，有的同学说他长大以后要做一名警察，为老百姓除暴安良；有的同学说他长大以后要做一名科学家。
为老百姓做出贡献。啊、还有个村民说，他长大以后要做一名医生，为老百姓医治疾病。老师又问我，啊，你怎么说的？我长大以后想做一名老百姓，让他们都为我服务。哎呦我的妈！还笑半步颠，不对，是皮笑肉不笑。下一个，一什么饭什么什么，一天三顿饭，就知道吃，不对，再想想，一梦三尺高，谁会蹦的那么高啊？你呀、啊，你和我爸吵架的时候就蹦的那么高，我又不是猴，猴才会蹦呢。我可没蹦啊，是一问三不知。继续，什么师，什么高，什么？老师喝高了。你这都是学的什么呀？还老师喝高了？他不是喝高了，他是被你气的血压高了。哎，是名师出高徒。最后一个，想好了再说啊，好好想。什么下，什么什么强？在下高启祥。哎呦我的妈！<笑>妈行不行？我跟你说了没有，你在这一直叨叨叨叨的，让人很烦。昨天给你两块，今天又要。人世间漂亮的美女千万种，我的妈妈最好看。四十岁了还保持着少女般的玲珑身材，精致的五官，白皙的面孔。哼哼，你这夸人的技术挺高啊！拿去，给你。哥哥。花着漂亮的钱，良心会感到不安的。那不要，拿来还给我，还给我，还给我，拿过来